kwa nini aliolewa na tumevunja ndoa yake Babu yake anakaa wapi? Yuko bali ni tulimchukua wenyewe kwa sababu alifanya maagano na sisi. Alifanya maagano gani babu yake? Maagano gani alifanya? Alimchinja wanadamu kwa ajili yetu sisi na sisi tukakaa umto kajazaliwa kwa mama yake. Mtu acha stuwe. Alimchinja nani na wapi? Tulimchinja sisi. Katika wilaya Rudewa huko Ilinga. Alimchinja wa Nyasa. Alichinja mtu. Ndiyo. Akafanya maagano ya nini? Akafanya maagano ya kujilinda mwenyewe. Kwa sisi alitukabidhi wakati yuko tumboni kwa mama yake. Sasa kwa sala huyu ni nini? Kwa sala yake maagano yake asiolewe na kwa nini aliolewa ndio maana tunamtesa na ilibidi awe mwimbaji mkubwa na awe mfanyabiashara mkubwa. Sasa hadi leo tumemvurugia maisha yake ndio maana anaishi maisha ya ziki na shida. Ni sisi wenyewe usituwe. Ina ya punja ya magano ya damu Ambayo baba yake ya liyaweka Kule ludewa Punjika Na umtoke wimu Na kuanzia leo Situwe Situwe Tufukuza tutuondoke Situwe Mkiondoka mtaenda kuingia kwa mtu mwingine Na wamuru kifo kuanzia leo kwa china la yesu Mfe vizuri Sema asante Yesu. Asante Yesu. Pigie bwana Yesu makofi makubwa. Kaa vizuri. Sasa unaitwa nani? Naitwa Asifiwe. Asifiwe. Yeah. Asifiwe uliwahi kuolewa? Ndiyo. Lini uliolewa? Toka 2000 na na, na na tatu nikaishi kwenye ndoa yangu na misukosuko nilivyokuwa ni mna watoto watatu ndoa yangu ikavunjika kwa ajili ya kuumwa sana uliumwa sana ndio kwa sababu kwa hiyo ndoa hii ikavunjika kwa sababu ya kuumwa sana e, nilikuwa naumwa tu mara nyingine nakuta niko baharini mara nyingine makablini basi mwangu unakuta huko baharini kabisa kabisa ndio unatembea mwenyewe kwenda baharini au inakuwaje sana ananipeleka majini una, una, unajikuta huko baharini ndio mume wako akachoka mwangu akachoka akasema mimi nakurudisha kwa wazazi wako nimechoka wazazi wako wanakaa wapi wazazi wangu hapo Hilinga kule Rudewa babu yako alikuwa anafanya kazi gani Babu yangu alikuwa anafanyia Malawi kwenye mambo ya utalii. Mambo ya utalii. Ndiyo. Babu yako. Ndiyo. Eh. Unaona sasa kama huyu tatizo sio la kwake. Lakini kwenye familia kama ulivyosikia babu yake alichinja mtu kwa ajili ya utajiri mahali. Na maagano hayo ya kuchinja mtu ni kwamba wale watoto wasije wakaolewa. Sasa huyu amekuwa yeye hajui mambo ya maagano hayo ameolewa anashangaa tu ana matatizo kwenye ndoa kumbe ile nyota ya ndoa ndiyo babu alikuwa anatumia kwenye shughuli zake za kufanya biashara sasa huyu sasa anangangana olewe lakini hana nyota ya ndoa ndiyo maana ndoa yake ikawa inavunjika vunjika ninaagiza leo utaolewa utaishi kwenye ndoa utakuwa na furaha na irudisha nyota yako ya ndoa kwa jina la Yesu utaolewa na utafurahi tena pokea nyota yako katika jina la Yesu sasa hapo ili uone hiki nikwambie sasa unaona huyu babu yake yeye alikuwa anataka utajiri Alipotaka utajiri akachinja mtu akatoa kafara ya kuchukua nyota za watoto wake kwa hiyo yeye akajibambikizia nyota za watoto wake Huyu binti anasema babu huyu alikuwa anafanya mambo ya utalii inaonekana kwenye mambo ya utalii pengine alikuwa amefanikiwa sana Watu wanatamani kwenye ukoo au kwenye familia wawe kama yeye kwa sababu amefanikiwa sana Kumbe yeye amekusanya nyota za watu hizo ndizo anazotumia kwenye mafanikio yake. Huyu binti amekuja kuzaliwa wamesema tangu akiwa tumboni ile nyota yake haipo. Amezaliwa akiwa hana nyota. 
Lakini yeye akataka aolewe kama wanavyoolewa watu wengine kama kawaida ya wanadamu wote duniani. Alipoolewa ameolewa akiwa hana nyota. Kwa hiyo matatizo yanamfuata tu shida tu kwenye ndoa. Yeye hajui kwa nini ana matatizo. Leo ndiyo imegundulika kwamba nyota yake ya ndoa ha ipo imechukuliwa na watu. Na ndoa na nyota yake imerudi na ataolewa atakuwa na maisha mazuri. Kuna mtu mwingine anakuwa ametoa kafara. Ametoa kafara kwenye nyumba yake nyota za tumbo za kuzaa watoto zimechukuliwa zinafanyiwa kazi mahali. Naomba unisikilize vizuri. Ndiyo maana kuna watoto wanazaliwa wenye vipaji vya kishetani. Mtoto anazaliwa mahali ana kipaji cha kishetani. Katoto kadogo kana kipaji cha kishetani. Kumbe lile tumbo lilo kazaa katoto kale imetumika nyota ya mtu ambaye kwa asili yake ana tumbo la kuzaa wachungaji, ana tumbo la kuzaa manabii, ana tumbo la kuzaa viongozi, ana tumbo la kuzaa watu lakini nyota yake inatumika pahali na watu we mkine na amulu kwa jina Yesu ewe tumbo la uzazi ewe tumbo la chakula ewe tumbo uliyeshika nyota ninaamuru nyota ya tumbo hii njo leo njo njo ataza ataza huyo ataza babu yake aliweka mkataba familia yake yote isizae babu yake anaitwa nani Uh, anaitwa Steve. Anakaa wapi? Uh, uh, Unatakiwa unijibu maswali yangu yote. Uh, Jibu. Uh, uh, Anakaa mwanzo. Uh, Aliweka mkataba gani? Uh, 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 Aliweka mkataba kwa sisi tuishi kwa wajukuu zake wote uko wake msima oh. muishi mkiwa mnafanya nini tunawalinda na vitu vyetu watufanyie lakini hawa wafanyi mikataba na sisi na hata zaa kwa sababu huyo ameandikiwa zaa mawaziri wa bunge hata zaa oh usiniue nitaingia oh. kwa mtoto wake ukiniua leo oh. za maneno haya ni kweli maagano yalifanywa na baba yake na mkakabidhiwa nyinyi kwamba huyu asizae mkakabidhiwa mkae tumboni lakini mimi ni mtumishi wa Bwana ninakuagiza leo sikia maneno haya huyu mtu atazaa na naweka atazaa 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 wewe ndio uliokataa mtoto wake asiitwe queen asiitwe malikia wa kusimu mmempa jina eti Gratiana ye ni queen watu wote wanajua queen malikia wa kusimu na kutangazia kuanzia sasa nakata maagano yote ya familia maagano ya babu yake kwamba yeye mtakaa kwenye tumbo lake na yakata maagano hayo kwa damu ya Yesu natangaza leo kwa damu ya Yesu Kristo na kwa mamlaka niliyopewa na Yesu naliponya tumbo lake la uzazi ewe milija ya uzazi ewe mji wa mimba hormones za kike na amulu kuanzia sasa hormones zibalance sawa milija iwe sawa sawa mji wa mimba uwe sawa sawa uzazi uwe sawa sawa ya ilikomae sawa sawa na kuamuru wewe uliyeharibu mji wake amimo mama haribu kwa jina la Yesu na kuagiza kuanzia sasa kwa mamlaka ya dini na Yesu na wasambalatisha na wasambalatisha na wasambalatisha na wasambalatisha na wasambalatisha mlio haribu kazi yake mwachie mwachie usimuumize 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 utamuumiza naagiza kwa jina la Yesu mlio haribu 
tumbo lake mlio haribu mirija ya uzazi na iponya mirija ya uzazi na uponya mji wa mimba na ponya kwa jina la Yesu na amuru uponyaji na amuru uponyaji na amuru uponyaji na amuru moto wa uponyaji na amuru moto wa uponyaji na amuru moto wa uponyaji mashetani wote ninawateketeza ninawateketeza wote teketea mashetani wote teketea mashetani wote na wateketeza wote wateketee wote ni siku ya adhabu yenu na wateketeza wote kwa jina la Yesu hebu mwache na kuagiza yao shetani mwaka kesho muda kama huu mikono yako ipakate watoto na kifua chako kinyonyeshe asema bwana wa majeshi amka simama simama shika mkono wangu simame simama 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 sema asante Yesu Asante. Sema asante yes. Asante. Sema napokea watoto. Napokea watoto. Kuanzia sasa. Kuanzia sasa. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Nitazaa. Nitazaa. Shika mkono wako tumboni. Tunaweka watoto tumboni wa kike na wa kiume uzae kwa njia ya kawaida kuanzia leo kwa jina la Yesu. Watu waseme imeshakuwa. Una mtoto wako? Ndio. Anaitwa nani? Anaitwa Gratiana. Alikuwa anaitwa Queen zamani. Ndio. Yuko wapi Queen? Yuko wapi mwanao? Yuko shuleni hayupo hapa? Eh, yupo mboni. Ulipokwenda hospitali walikwambia ni nini? Nilipokwenda hospitali nilitibiwa mara ya kwanza mwe mbili. Nilikuwa na specialist wangu akaniambia nyonga zangu zina zinabana. Nyonga zako zinabana? Eh. Na kwa hiyo umekuwa ukitumia dawa. Eh, mara ya pili nilifanywa operation legency, walianza bandali kunihudumia, baada ya hapo wakanipeleka legency, wakasema wanifanyie usafi tumboni, milija imedhiba. Baada ya hapo wakaniambia nitazaa, wakanichoma sindano. Unaona sasa, huyu tatizo lake ni la kihospitali. Amekwenda hospitali wamesema nyonga zimebana. Nyonga zimebana maana yake ni nini sasa kwa, 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 kwa daktari nyonga zimebana maana yake ni nini nini maana ya neno hilo daktari nini maana yake nyonga zimebana maana yake pelvis iko ndogo kuliko size ambayo ilitakiwa hiyo inaathiri vipi mtu asizae uh, kwa sababu kikawaida mtoto akaribia kuzaliwa pelvis inabidi nyonga inabidi iwe flexible kutanuka mtoto atoke alafu inarudi katika hali ya kawaida lakini ikiwa imebana maana yake mtoto hawezi kutoka kabisa kwa sababu inakuwa imefunga Unaona huyu ni daktari wewe ni daktari wapi Temeke hospitali Temeke hospitali Huyu ni daktari wa Temeke hospitali anajaribu kuelezea kwamba kumbe nyonga ya mtu daktari mwingine iko wapi daktari Dr. Gation ebu elezea na wewe wewe unaelezea nini uh, ni kama alivyoongea Dr. Naki ni kwamba nyonga kubana ni kwamba ile pelvis kwa sababu kuna ma, aina mbi, aina tofauti inategemea na mwanamke au mwanaume kwa mwanamke kwa sababu ndo anapitisha mtoto kwa hiyo kuna aina zao za pelvis ambazo zinaruhusu mtoto aweze kutoka kiurahisi zingine ni gynecoid zingine zipo, zipo kama za aina nne ine. lakini sasa kwa huyo ambaye anaambiwa nyonga inabana kwa kwa kidaktari akienda hospitali anaambiwa desho ya mtoto kupita na ile njia haiwezekani ndio walio wengi mwisho wa siku wanaenda kujifungua kwa kupasuliwa unaona sasa lakini ni jambo la kidaktari daktari ameelezea huyu huyu ni daktari wa hospitali ya mkoa wa Mbeya ya serikali anajaribu kuelezea kwamba ikimsingi nyonga imebana huyu mtu anaambiwa nyonga imebana lakini kumbe ni laana unaelewa kumbe tuanze kuona lile jambo unaloambiwa hospitali usilibebe vile vile kama lilivyo ukasema mimi na tatizo la kihospitali kumbe nyuma yake ni mashetani Tumeona huyo sababu yake imekuwa kwamba kwamba kumbe baba yake alifanya mikataba mashetani yakaambiwa yakae kwa watoto wake ya walinde hiyo mikataba sasa inamsababishia huyu asizae anaonekana ni binadamu lakini kumbe baba yake alifanya hiyo mikataba hiyo mikataba ikasababisha nyota ya uzazi ikachukuliwa nyota ya uzazi inapochukuliwa anaonekana huyu mtu sasa hana nyota yake na hawa watu kwa kawaida ni wale watu ambao kwa asiri kama akizaa anatakiwa nyota yake iko kwenye uzazi 
kwa hiyo nyota yake ya uzazi imechukuliwa inafanya kazi mahali kuna mtu sio kwamba huyo hazai kimsingi anazaa lakini nyota yake imechukuliwa na mtu inatumika mahali kuzaa vitu vingine ambavyo yeye haja taka kwa hiyo kuna mtu anatumia nyota yake ya uzazi. Hebu naomba uiname useme maneno haya. Sema kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu. Ninaamuru nyota yangu irudishwe sasa kwa damu ya Yesu. Hebu sema nyota yangu njoo. Nyota yangu njoo. Kwa hiyo huyo alikuwa mgonjwa. Ni mgonjwa. Lakini kumbe ugonjwa wake ni nyota yake imeondoka. Nyota inapoondoka impact yake inakuwa ni magonjwa. Lakini yeye hajui kwa nini ni magonjwa. Samani mzee, ni mkeo. Ni mkeo. Mkeo wangu. Amekuaje mkeo? Nini ni tena? Mbona amekuwa hivi? Imetokea tu. Anatoka na kuja hapa. Anakuwa hivi. Unaona sasa kwa hiyo inakuwa ni nyota. Lakini huyo daktari amesema ni pelvis, ni nyonga. Lakini kumbe kuna laana nyuma nyota ya uzazi imechukuliwa alafu ina medical evidence there are medical evidence kwa hiyo kunaweza kuwa kuna medical evidence au evidence zingine zimethibitishwa kabisa kwamba ni kweli lakini kumbe ni nyota imechukuliwa hebu sema kwa jina la Yesu rudisha nyota yangu kwa jina la Yesu sasa ni nini kile mimi nakiita nyota It is that competence that God has given you from the foundations of the earth. It is that an indicator of the success of your life. It is that capacity to do impossible impossibles without using natural means. Zimechukuliwa na wengine wanatumia mahali kwa namna yao ya kichawi. Kwa jina la Yesu. Inakuwa giza. Umwache huyu. Uache familia yake uache uso wake nyota ya maisha yake uliyoichukua irudishwe kuanzia leo kwa jina la Yesu nyota cho na wanyang'anya waganga wa kienyeji na wanyang'anya wachawi na wanyang'anya wafuga majini na wanaotumia kwa ajili ya biashara shut up na umwache usimuingie tena kuanzia leo kwa jina la Yesu sema asante Yesu sema tena asante Yesu nyota yangu ya akiri kwa jina la Yesu ninamfyeka anayetumia nyota yangu ya moyo kwa jina la Yesu moyo njo moyo njo moyo njo moyo njo moyo njo moyo moyo njo moyo njo Nyamaza kimya umtoke usimuingie tena kuanzia leo achia moyo wake achia akili yake achia uso wake achia elimu yake achia macho yake ewe joka wa kusini kukum kifo usishi kwake tena kuanzia leo anka kwa jina la Yesu sema asante Yesu Sema kwa ujasiri. Sema asante Yesu. Asante Yesu. Sema asante Yesu. Asante Yesu. Una miaka mingapi? Mm. Una miaka mingapi? 17. Unasoma wapi? Mm. Una matatizo gani? Mm. Hebu simama vizuri. Amka, amka, simama, amka. Sio vizuri. Niangalie mimi. Mm. Ewe shetani uliyevaa uso wa mtoto huyu. Ninakwambia kuanzia leo uache uso huu. Usikae kwenye uso huu tena. Usaudi mali ya Yesu. Quit. In Jesus name, I say quit and never come back again. Usirudi tena kuanzia leo. Amka. Sema asante Yesu. Asante Yesu. Huwa unaumwa nini? Huwa unaumwa nini? Kitu gani wa kinakuuma? Una matatizo gani? Kichwa. Kichwa kinakuaje? 
kinauma 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 wakati gani kila mara hebshika mkono kifuani na kurudishia moyo wako ulioibiwa moyo wako unatumika na watu kwa ajili ya shughuli zao na waamuru enyi watu nani yenu huyu nani ndugu yako nani yako nani yako eh wadadako anaitwa nani Asha Asha kwa jina la Yesu ninaomba moyo wa Asha eh hey, moyo wa Asha njoo moyo wa Asha na utoa ujinini ujinini moyo wa Asha njoo kuanzia leo moyo wake uwe ufufuo na uzima ufanye kazi ya Bwana kwa jina la Yesu amka na uwe sawa sasa unaona huyu hebu tumpigie bwana Yesu makofi sema asante Yesu asante Yesu epka huyu anaumwa kichwa anasema matatizo yake ni kichwa cha mala kwa mala kwa hiyo anaweza kuwa na meza panado ana meza panado ana meza panado lakini sasa maisha yake huyu ni msichana tu wa nyumbani ni msichana wa nyumbani ndio kwa nani kwa dada kwa dada unaona ni msichana wa nyumbani wa kwa dada yake na huyu binti mnakaa wapi kibara buta kwao ni wapi Arusha Unaona nikupe store sasa. Kwamba huyu binti ni mtoto wa kazi wa kwa dada yake. Lakini je unafikiri yeye anapenda kuwa mtoto wa kazi? Je yeye hapendi kusoma shule? Je yeye hapendi na yeye awe na nyumba? Lakini anaumwa kichwa miaka mingi. Maana yake kuna mtu ambaye alichukua nyota yake ya akili akajikuta huyu hawezi kusoma shule kwa sababu nyota yake ya akili imechukuliwa na mtu. Alafu anaumwa kichwa tu, anaumwa kichwa tu, anaumwa kichwa tu. Baadaye wanamwambia kwa sababu we ukienda shule unakuwa unaumwa kichwa basi hakuna haja ya kwenda shule. Kwa hiyo huyu mtoto naongea maisha yake, akaacha kwenda shule. Au anakwenda shule akiingia darasani haelewi. Akisoma haelewi akijaribu hii haelewi nia ya kusoma ipo lakini akisoma haelewi matokeo yake akaishia kuwa dada wa nyumba ya mtu hana kosa lolote lakini kuna mtu anatumia akili yake mahali sikiza nikwambie ndio maana hata tungekuwa wachungaji tumepakwa mafuta lakini Mungu ametupa akili tofauti tofauti when it comes to academics when it comes to studying When it comes it, it, it comes to studying tuko tofauti kuna mwingine ana akili sana lakini mchungaji kuna mwingine hana akili sana za darasa lakini mchungaji kulingana na alichopewa na, na Mungu inawezekana huyu alipewa akili sana lakini sasa kuna mtu mwingine ambaye akili yake ni ya kawaida lakini anatumia uchawi anachukua akili yake anawekea watoto wake Unashangaa watoto wake wanapasua tu alafu watoto wako wewe wanakuwa duni tu wanaishia kufanya kazi nyumbani kwa mtu. Mtoto niangalie mimi, niangalie mimi. Nasema na wewe leo kwa jina la Yesu maisha yako hayataisha ukifanya kazi nyumbani kwa mtu. Utapiga hatua moja liko jambo litatokea kupitia hapa hapo unapokaa utapiga hatua moja na hautashindwa tena kwa jina la Yesu. Sema amen. Sema napokea Okay. Kwa jina la Yesu. Unaona nyota yako ikirudi tulijifunza unatakiwa kujua nyota yako ikionekana kuna watu wanaweza kukufuata mpaka nyumbani kwako. Sikiliza kuna vitu vinafanyika rohoni, kuna biashara za rohoni zinafanyika bila wewe kujua. Hebu sema maneno haya tena kwa ujasiri. Sema katika jina la Yesu. Nilikwambia niko hapa kwa sababu. Mm. Unaona kuna mtu anafanya kazi. Sikiliza nikwambie. Sikiliza nikwambie. Sikiliza nikwambie. It is not simply that you don't have It is you have something bigger enough to be taken and used by someone somewhere.